E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje vamos trazer um assunto bem interessante por aqui. Para quem não sabe, no mês de julho estava rolando a Ether Cup, que era um campeonato de zombies onde os jogadores iam disputar algumas categorias, como por exemplo a de Round Alto e a de Speed Run no mapa aqui no Der Totem do BO3. Vários criadores de conteúdo acabaram divulgando o campeonato e a corrida foi muito divertida e foi muito legal. Porém, existia nela algo estranho que eu acho que ninguém tinha percebido. Vamos dar uma olhada na apresentação da Ether Cup no podcast do Calfcast, que teve a participação minha e do Master Exploder como convidados, e sendo rosteado pelo FMR Nathan e pelo Fast, que é o dono do Calfcast. Vamos dar uma olhada aí. Eu sou um mero parceiro, hein? Se vocês quiserem, então, nós dá eu vou abrir na imagem. Já quer que abra a primeira imagem? Não precisa ainda, a gente ainda vai não? Vamos, vamos introduzir, vamos introduzir. Tá, vai lá, cadeira. vai lá. A gente foi modulando e acabou fazendo o Ether Cup do jeito que ele é hoje. E agora eu vou explicar para vocês como que ele funciona. É um campeonato na Kino Der Totten do Black Ops 3, especificamente, e vão ter quatro, quatro categorias de premiação. A primeira é a categoria de High Rounds, né, de Rounds Altos. Vão ter três premiações, o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Eu tenho as premiações iniciais, mas né, todas as premiações que eu falar aqui podem mudar, dependendo de investimento e tudo mais. Tem a segunda categoria também, que é a do de speedrun, de round 100. E temos até a terceira categoria, que essa daí é uma novidade, que é a categoria de sorteios. Só de você enviar um submit para a gente de round 100, você pode concorrer a um sorteio, né? ou seja, é sorte. Não quer dizer que você vai ganhar... Mas você pode ganhar uma premiação sim. E eu falo o seguinte, com investimentos, a primeira categoria que eu vou, que eu vou investir vai ser justamente na né, do sorteio, para incentivar mais pessoas a participar, que eu acho assim, uma ideia muito boa. E, bem e possível, além disso, né? sim, e além disso, né, o Nathan, ele, agora eu vou deixar com o Nathan, que ele vai falar a, uma parte nova, que será a parte dos patrocinadores aí, que eu agradeço a todos os patrocinadores, muito obrigado de verdade. E assim, só tem coisa top mesmo e, Natan, vou deixar a palavra com você. Exatamente, a gente conseguiu ali é, trazer com a ajuda da CZBR, né? Então a CZBR é um... Bom, uh, se vocês perceberam, o Master diz algo interessante. Ele fala que tem quatro categorias de premiação, sendo uma de round alto, os três maiores rounds da corrida ganham uma premiação, a segunda categoria speedrun, que é o cara que pegar o 100 mais rápido, ele acaba ganhando a categoria. E a categoria 3, o de sorteio. Se caso a pessoa ficar fora do top 3 de rounds altos, ela participa de um sorteio que ela pode ganhar uma premiação se ela for sorteada e tiver um pouquinho de sorte. Correto? E é isso. Mas e a quarta categoria que o Master deliberadamente mostra com a mão, que são quatro categorias? Vendo essa situação toda... A gente tem duas hipóteses. A primeira, o Master cometeu uma gafe no Calfcast e ele contou errado o número de categorias. E a segunda é que o Master preparou algum segredo para a corrida. Se vocês fossem apostar, qual das duas opções você acha que realmente aconteceu? Bom, para isso a gente vai ter que ver o trailer oficial da Aether Cup. Como assim? Quatro categorias e dez vencedores? Antes existia três? E se vocês pararem para contar, os três primeiros do round alto, mais um vencedor de speedrun, mais cinco sorteados, dá um total de nove vencedores. Então, cadê o décimo vencedor? Já tá claro para vocês nessa corrida que existiu uma categoria secreta com um décimo vencedor, mas... Se essa categoria existe, como que a gente pode participar dela? E como que a gente poderia começar a jogar nessa categoria? Quem prestou bastante atenção, pode notar que em vários vídeos da Ether Cup, aparecia bem rápido, as aparências enganam. 
Então é lógico de se pensar que deve ter alguma coisa ali se a gente dá uma olhada mais fundo, né? E sempre do lado das aparências enganam, nas descrições de vídeo, até mesmo, se eu não me engano, em alguns posts de Instagram, a gente tem essas letras estranhas que está tá mostrando aí na tela para vocês. Como a gente chegou até essa parte do vídeo, eu vou precisar esclarecer alguns pontos para vocês. Esse vídeo ele só está sendo feito porque o Master me pediu um pouco antes de começar a corrida para eu checar pessoalmente se esse segredo funcionava. E eu acabei testando para ver se funcionava direitinho, se todos os códigos, tavam, os enigmas estavam certos. E eu funcionei como se fosse um estilo um beta tester, mais ou menos, dessa, dessa categoria. E ele acabou passando essas letras estranhas que vocês estão vendo na tela e não me falou mais nada e me deixou sozinho para desvendar o segredo. E foi aí que eu fiquei três horas tentando resolver esses enigmas que o Master fez para a corrida. Só para esclarecer, essa categoria, por eu ter ajudado a verificar a resolução e conferir se não tinha nenhum problema no meio dela, obviamente eu não poderia participar dela. Então, bora ver o vídeo de hoje, que vai ser como é que eu passei as três horas da minha vida numa sexta tarde para a noite, resolvendo esse enigma. Então, bora lá! Um monte de letras estranhas. A primeira intuição que eu tive foi tentar usar a base 64. E utilizando a, base, a criptografia da base 64 para decodificar, acabou resultando nisso. VNX, uvnworks.com barra Operation Faust. E parece que era isso mesmo, meu chute inicial acabou dando certo. Um link para um site, então vamos ver o que tem nele. Bom, entrando no site, a gente tem o quadro da Kino, e no site está escrito Operation Faust, que faz uma referência a uma lenda, uma obra literária e também, acho que se não me engano teve filmes, sobre o conto de Faust, que faz uma espécie de contrato com o diabo em troca de sua alma para conseguir algumas vantagens na vida. Bom, vocês devem imaginar que isso acabou não dando muito certo para o Faust, né? Enfim, no final desse site, a gente tem outra vez a, as palavras as aparências enganam e temos outra sequência de caracteres. Beleza, tentando base 64 novamente, porque parece muito, de novo, a gente tem como resultado o link que vocês estão vendo na tela, que é um link para o Google Drive e provavelmente para alguns arquivos. Legal, com esse link direto para o Google Drive, é, a gente acabou encontrando oito pastas numeradas de menos um a seis. E bora baixar então. Depois de baixado, agora extrair as pastas e... Pera aí, a gente vai ter um problema aqui. Precisa de senha nas pastas. Então dá pra gente dizer que essa categoria é uma espécie de ARG, aonde quem descobrir a senha de todas as pastas ganha? Provavelmente sim. Então, bora descobrir essas senhas, pessoal? A primeira coisa que eu percebi é que todas as pastas têm senha, com exceção da pasta número 6, que bastava extrair e já dava para ver o conteúdo dentro dela direto. E dentro dessa pasta a gente tinha um bloco de notas e uma imagem. A imagem era sobre a corrida e o bloco de notas mostrava Operation e cinco pontos de interrogação. Vendo que tem cinco interrogações e por enquanto a gente falou um pouco de Faust, e Faust tem cinco letras, eu deduzi que a senha era Faust para uma das pastas. Então, vamos tentar? Tentei a senha em todas as pastas e nada de dar certo. Até que eu vi que o Operation estava todo em maiúsculo, então será que o Faust deveria estar tá também? Eu tentei novamente, até que a pasta 5 abriu. E ok! Se a pasta 6 deu a senha para a pasta 5, é lógico de se pensar que a 5 vai dar para 4 e a 4 vai dar para 3 e por aí vai. Então tá legal. A gente tem que olhar as coisas que a pasta número 5 vai dar para a gente e a gente vai ter que descobrir as informações necessárias para a gente descobrir a senha da 4. Entrando agora na número 5, a gente vê a imagem famosa do Tio Sam fazendo aquele recrutamento de pessoas para o exército americano se eu não me engano, foi criado inicialmente para a Guerra Anglo-Saxônica e futuramente utilizado para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial também. E uma imagem do Faust, como vimos na sessão anterior. Né? Na verdade, não é do Faust, me desculpa. 
Na verdade é pro, pra essa entidade, pra esse demônio, só que mais próximo da gente, né? Ela, ele tá um pouquinho mais aproximado. A gente tem dois blocos de notas, um falando que a marca da publicidade do Tio Sam ficou tão forte que ela foi usada para a Segunda Guerra Mundial também, e meio que virou uma espécie de símbolo dos Estados Unidos na guerra. O outro bloco de notas é onde provavelmente tem a senha criptografada, mas a gente precisa da informação do primeiro bloco para poder ter uma noção do que, que a gente vai ter que utilizar aqui. Bom, a senha é essa que vocês estão vendo na tela, e pelo formato que está, claramente não é base 64 dessa vez. Mas a sequência dessas letras, apesar de estar estranha, elas estão meio que certinhas. Então é meio diferente, né, que tem uma nítida diferente que isso não é base 64, correto? Já que eu não tinha muita certeza do que tinha que fazer, a primeira cifra que eu sempre chuto é a cifra de César, que é basicamente a cifra, vamos dizer assim, mais clássica e uma das mais simples que existem. Basicamente, você desloca as letras com o um número aleatório que você queira escolher, e aí você vai trocando as letras pelas letras correspondentes deslocadas. Então, usei um decodificador online para fazer as 26 alternativas diferentes com força bruta, e acabei encontrando um deslocamento interessante com três letras, que a gente acaba encontrando aqui. Duck Pimples, Donald's Garden, The Feel Her Face, Aquarela do Brasil e Mickey's Birthday Party. Então, obviamente, era a cifra de César. Tá, aqui deve estar a resposta para a senha da pasta 4. Mas qual delas? Vamos analisar aqui e vamos começar pelo que está escrito em português? Aquarela do Brasil é uma música criada em 1939 por Ari Barroso, na época do Estado Novo, e ficou muito famosa aqui e não só aqui como lá fora também, pois apareceu um episódio em que o Pato Donald acaba passando aqui durante uma viagem no Brasil, e no episódio acaba tocando essa música. Então a gente tem uma música que se liga com o Walt Disney, e por coincidência ou não, Duck Pimples, Donald's Garden, The Fuhrer's Face e Mickey Birthday Party são todos episódios criados é, durante a época da Segunda Guerra Mundial. Logo, são todos episódios criados da Disney, né? do Walt Disney. O fator comum desses cinco itens são que eles foram criados durante a época da Segunda Guerra Mundial. Bacana, mas e daí? O que eu faço com isso? Bom, voltei para ler o texto falando da propaganda durante a Segunda Guerra dos Estados Unidos e me veio uma ideia. O texto me fala sobre propaganda espacial estado no exército. Fortalecer o país, aquele negócio tudo e tal. E de todos os episódios que foram citados a, na, na criptografia, que estão listados, né, o único que eu assisti para fazer um trabalho de escola na época foi o The Fuhrer's Face, que seria algo como a face do Führer, que eu não preciso nem dizer sobre quem que ele está falando. Eu acho que está bem explícito, certo? Basicamente, esse episódio faz uma propaganda antinazista durante a Segunda Guerra Mundial, dizendo como seria ruim viver num regime que estava Alemanha na época e como era muito melhor o jeito americano de viver. Vendo que tanto o bloco de notas como esse episódio tem uma propaganda explícita durante a Segunda Guerra Mundial, e que Kino Apesar de se passar nos anos 60, que é um mapa que estava valendo na corrida, apesar de se passar nos anos 60, ela foi usada como base durante a Segunda Guerra também, no jogo do Code Zombies, eu acabei tentando colocar o nome The Feel Her Face como, como senha, e é isso aí, acabou dando certo. Era a senha da pasta 4. Agora, bora tentar achar a senha da próxima pasta. A pasta número 4 mostra imagens do episódio do The Fuhrer's Face, confirmando que era a mesma essa resposta, e o número 4 ali para dizer que a gente estava avançando. A gente tem também um, o demônio mais perto da gente, mais perto do Faust, e um bloco de notas explicando o contexto desse episódio da Disney. Beleza, agora a gente vai para o bloco de notas 4, né, que está escrito como título 4, e acaba mostrando isso aqui pra gente. Tá escrito Converting Minds, menos J e um monte de letra aleatória. Vendo os caracteres, de cara eu já tinha uma noção de onde começar. É, antes que vocês me achem estranho, 
Isso foi porque a Mob of the Dead me ajudou muito na época. Na loading screen da Mob tem esses caracteres aqui. E vamos concordar que eles se parecem muito, não é? É muito provável que essa cifra se trate da cifra ADFGX. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque senão vai acabar complicando demais. Porém, a gente acaba usando para decifrar essa senha, esse código, uma matriz 5x5. E dentro dessa matriz a gente tem que colocar 25 letras do alfabeto que não sejam repetidas para serem preenchidas dentro dessa matriz. Logo, como é 5x5, então tem 25 espaços. E como o alfabeto tem 26 letras, a gente ia precisar tirar uma letra dali. Então eu resolvi tirar o J, por estar menos J ali na cifra, e a palavra-chave para decodificar o código, eu acabei colocando o Convert in Minds, que era meio que o título do negócio. E como resultado disso, acabou dando a seguinte frase. Ratio of resources around the world, the ratio borrowed. A terceira pasta foi aberta com essa senha e vemos o, a entidade querendo buscar o Faust mais perto ainda, enquanto o Ration Borage é o nome de um curta do Pica-Pau que foi lançado em 1943, onde mostrava uma época em que o governo dos Estados Unidos pedia para os cidadãos americanos racionar os recursos durante esse período. Enquanto isso, o bloco de notas 3 tem a seguinte mensagem. E agora pela primeira vez, eu fiquei empacado aqui no negócio. Enquanto antes precisou usar base 64, cifra de César e ADFGX, essa daqui eu não conheço, eu não tenho a mínima ideia do que seja. Então, como que eu vou decifrar um negócio que eu não sei? Bom, primeiro eu peguei todo esse texto, eu coloquei no Google e fui tentar ver o que que dá, né? E por sorte eu acabei encontrando esse site, se eu não me engano foi o primeiro ou segundo site ali, que eu estou mostrando na tela para vocês o link, e esse site falava sobre nativos americanos que falavam em códigos durante as guerras, né, as duas guerras mundiais, para transmissões de mensagens, e era conhecido como Código Navarro, ou Navajo. Então eu falei, hum, e até que era parecido, pelo que eu estou vendo aqui, então não custa tentar. Existe uma tabela para você decodificar, e fazendo todo o processo, a gente acaba tendo isso daqui. This man is your friend, he fights for freedom. Colocando isso na pasta 2, a gente consegue o acesso e de costume a gente tem novamente a entidade cada vez mais perto e a gente também tem a explicação da senha para a pasta 2. O This man is your friend é uma propaganda americana dizendo que os soviéticos na época da Segunda Guerra Mundial estavam combatendo também os nazistas e isso acaba avisando os soldados americanos que, por hora, eles são aliados. Por hora, né? Porque, né? Spoiler aí, durante a segunda, depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, a gente sabe muito bem o que acontece com isso depois. Enfim, olhando o código dessa pasta, a gente tem esses números aqui. Aqui eu acabei ficando um pouco empacado. Fiquei pensando alguns minutos, tentando trocar letra por número não tendo ideia na cabeça e por aí vai. Até que passou uns 10 minutos e eu tive um estalo. Eu peguei o meu celular e olhei o meu teclado na hora de discar um número. E era isso. A cada três dígitos é o número de vezes que a gente aperta para discar uma letra. Por exemplo, o 008 você clica uma vez no 8 que é o equivalente a T. O 044 você clica duas vezes na tecla 4 que é o equivalente a H. E por aí vai. Seguindo essa lógica e decodificando o resto, a gente tem em inglês, né, já traduzindo direto para português, o grande ditador. Colocando a senha em inglês, a gente vai para a pasta 1, consegue o acesso nela e vamos ver o que, que tem. Na pasta 1, a gente vê a explicação da senha, que é um filme de 1940 por Charles Chaplin satirizando o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini durante a Segunda Guerra. O filme foi lançado em 1940. A gente vê o, o, a entidade novamente, cada vez mais próximo, além de uma imagem e um bloco de notas de, denominado de Joker. E a gente tem aqui também o código para a gente poder acessar a pasta zero. Lembra, pessoal, que eu falei que eu fiquei três horas tentando resolver os enigmas? Então, até eu abrir essa pasta, eu estava demorando próximo de uma hora, um pouquinho mais, eu acho. E aí, 
com esse código eu fiquei literalmente duas horas tentando resolver. Primeiramente, ele não me parece fa me familiar, não me parece familiar, né? Com nenhuma cifra. O que é ruim, já que eu não vou ter noção de onde começar. Então eu comecei o processo parecido com o código Navarro, que eu tive um tempo atrás, e tentei pegar algumas partes e colocar no Google, e nada. E aí, meu amigo, quando você procura no Google e não acha nada, é porque deu ruim. Então, pela primeira vez nesse enigma, na pasta 1, eu não tinha nenhum norte e eu não tinha noção nenhuma por onde começar. Já que nem o Google podia me ajudar, eu comecei a tentar olhar os códigos e tentar achar algo, alguma, alguma associação, alguma coisa que eu tentava entender, e nada. E eu precisava ter alguma ideia. Eu comecei a pensar que podia ser alguma coisa sobre química, já que K é potássio, O é oxigênio e H é hidrogênio. Mas e o número depois disso? Será que é algum número de número atômico? Será que são compostos químicos? Será que eu tenho que olhar aquele diagrama de Linus Pauling? Então eu tava ficando maluco. E nada, nenhuma ideia vinha, tava muito difícil, tava muito complicado. Até que, olhando bastante essas letras, eu vi o JKR de novo. E olhando para a pasta, eu percebi que eu não estava prestando atenção direito. JKR poderia significar Joker? E Joker é o nome da pasta que estava na imagem como estava no, no TXT. Então, vamos dar uma olhada direito o que estava escrito no bloco de notas? Porque eu tinha lido, mas não tinha para mim não tinha nenhuma associação. Então, vamos ler de novo o bloco de notas? Quando eu fui ler... Falava de como o texto falava de como o bobo da corte, ou os coringas, mais ou menos, faziam piadas para entreter o rei, a rainha e o pessoal do reino. E terminava como Joker, The Great Pretender, o, o texto em inglês. Legal, tem um rei, tem uma rainha, mas e daí? Eu passei um tempo pensando até que eu parei de ler traduzindo para o português e eu comecei a ler em inglês. King, Queen, e aí eu comecei a olhar os códigos. E no início tinha sempre um K, um Q, um JKR, e números de 2 a 9, um T, um A, um J. Eu finalmente, depois de tudo isso, acabei entendendo. A cifra é como as cartas de baralho. K é o King, que é o Rei. Q é Queen, a Rainha. O J é Jack, que é o Valete. O JKR é o Joker, que é o Coringa. Os números de 2 a 9 são seus valores respectivos, e T provavelmente é TEM, de 10 em inglês, para não ter confusão de ter dois dígitos. E o A é o AS. Se a primeira letra da trinca é o valor da carta, então o O tem que estar que tá em todas as trincas, provavelmente significa OFF. E a última letra seria o NIPE dela. Por exemplo, KOH significa King of Hearts, ou seja, Rei de Copas. Descoberto isso, o 9 eu acabei deduzindo que pode ser da esquerda para a direita a letra correspondente da carta do baralho em questão. Por exemplo, KOH9 seria a nona letra do Rei de Copas em inglês. Então, King of Hearts, a nona letra é A. Seguindo um pouco essa lógica, a sequência acaba aparecendo AS A PAR. E logo aí eu notei que eu estava no caminho certo estava formando a frase As Aparências Enganam, que apareceu várias vezes nos teasers. Então era isso. O código era das cartas de baralho e cada letra, cada número ali, era correspondente ao número do nome do naipe junto com o valor da carta. Então agora basta decodificar tudo no braço e aí a gente tem a frase final. Passando um bom tempo decodificando tudo, a senha para pastar zero é As Aparências Enganam Converting Minds, Mind the Gap, since 1996. E finalmente a gente tem acesso para a pasta zero. Abrindo a pasta zero, a gente tem essa entidade com um olhão bem para cima da gente. Meio que a gente chegou muito próximo dele e dentro do, do, dos arquivos tem explicação que fala sobre a lenda de Faust, que eu falei bem no começo, bem breve, que ele acaba fazendo um pacto pela alma e no caminho ele conhece uma moça bonita, na qual eles acabam juntos 
mas por causa desse acordo, mais pra frente, ele vai pro inferno e ela vai pro céu. E também existe esse áudio bem bizarro aqui que o Master deixou por algum motivo. E no bloco de notas tem escrito a seguinte mensagem. Abre aspas. Parabéns por desvendar a Joker Cypher. Ultimamente estou meio sem nada para fazer e acabei inventando essa brincadeira. Mexer com cifras seria uma brincadeira não convencional, certo? É assim que o Joker perambula na corte do rei. Eu já te disse isso. Eu e meus passatempos estranhos. Uma grande mentira. Eu, o grande mentiroso. Corrompido. Com sangue nas mãos. Morto por dentro. Eu estou no inferno. Ela está no céu. Gostou da história barata? Pode parecer apenas mais uma piada do Joker, mas temo dizer que ele esteja falando a verdade enquanto ri da sua cara. Você está muito bem, você sabe muito bem que a história está fadada a se repetir. Ela está se repetindo. Fecha aspas. Parece que nesse, vamos dizer, esse ARG, quem criou essas cifras foi o próprio Faust. Pela frase, eu estou no inferno e ela no céu, é, dá para perceber que o demônio acabou se aproximando cada vez mais e significa que foi, provavelmente o Faust foi pego e a alma dele foi levada. Resolvendo tudo dessa história do Faust, junto com o um passeio por alguns cartoons e algumas músicas que vocês viram, é, a gente tem mais um trecho da mensagem e agora é o final desse enigma. Abre aspas. Gostaria de receber o seu prêmio? Entre em contato com a nossa equipe enviando e-mail para o e-mail que está escrito aí, com o título Eu Quero o Meu Prêmio. Se for rápido o suficiente, você pode até receber um prêmio, ou não. Isso é tudo, pessoal. Abre, abre chaves, música irritantemente alegre da Segunda, Mundia, da segunda Guerra Mundial, onde o nazismo se espalha pelo, pela Europa e você está em casa assistindo cartoons. Fecha as chaves e as aparências enganam. Fecha aspas. A música alegre que é citada, eu acho que tem a ver com Isso é Tudo, Pessoal, que parece aqueles finais do cartoon do Looney Tunes. E se pegarmos o arquivo, aquele arquivo bizarro lá do, do áudio zero, e a gente deixar um pouquinho mais lento, a gente tem essa música aqui. Resumindo, tudo isso que a gente falou nesse vídeo aqui, era a quarta categoria da corrida da Ether Cup, que na verdade era uma categoria secreta, mas que quem descobrisse tudo isso receberia R$ 25,00 para quem desvendasse os segredos e mandasse para o e-mail do jeito que eu tinha falado na frase ali. Infelizmente, ninguém conseguiu resolver. Ah, e só descendo o arquivo zero lá para baixo, a gente também tem a frase I am the pretender. E se o Faust foi pego... O Pretender parece que está por aqui. E colocando I am the Pretender na pasta menos um, a gente tem, o, vamos dizer assim, os créditos do Enigma, que foi feito pela Converting Minds, que é do Master Exploder. E a gente tem as redes sociais dele aqui nesse bloco de notas. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram desse RG da corrida do Master? Esse ARG secreto? Eu já sabia que ele existia, mas eu não sabia como resolver. E aí o Master pediu para eu testar ela. E foi muito divertido passar essa sexta resolvendo esses enigmas. Eu demorei três horas e foi bem legal. Enfim, não se esqueçam de avaliar e o vídeo para ajudar no feedback do canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais e tchau! Keep it up for